ang Rosebud Benitez and this is Quick Fire. Dahil sa murang halaga at kumpletong lasa ng adjiginisa, nakagiliwan na rin itong gamitin ng ating susunod na Quick Fire Foodie Mommy na nagpadala rin ng kanyang sariling version ng pagluluto ng pusit. Yan ay si Mommy Royda. Kilalanin natin siya kasama si Foodie Body Chess Bob. Hello Quick Fire Foodie! Saan yung Foodie Body Chess Bob at nandito tayo rin sa last video? Saan mo kasama natin si Mommy Royda? Ikaw daw ay hindi magpapatalabag dahil sa pagpapagot ng pera. Huwag ko makakatuwa ka naman. Ay, huwag talaga ang sigret mo. Siya na naman sa amin. Kaya tayo, Ms. Tess. Siyempre, sa mahal ng mga pinihin ngayon, panag-grocery ako, siyempre, sa palengke, nililista ko na siya. So, nagbabudget ko na. Sa hirap ng panahon ngayon, siyempre, mahal yung mga meat. So, konti na lang yung mga meat na yun. Ang alternate ko na lang, siyempre, yung adjigisa. Oh, winner talaga ang adjiginisa. Mura na, magaling pang gamitin. Tama! Correct. Oh, I love it. Speaking of madaling gamitin, syempre, pag madali ako nakaluto, marami kong uh, time sa work ko, pati sa bagay ko kay Baby Ray. Naku, mami. Dahil sa sinabi mo niya, naku, sure ako. Naku, sure! Naku, sure, sure talaga ako na ready ka na para magpagluto kay Chef RV. Tama! Sa aking quick fire kitchen. Kaya, pupunta na tayo. Halika na. Yes. Lahat taposin muna natin itong gawa natin dito. Para pupunta natin doon. Wala ka na problema pa, di ba? Ayusin, tutuluhan kita. Ayusin tayo. Ayan, kasama ko na ngayon sa quick fire kitchen si Mommy Royda. Hello, Mommy Royda. Hi. Ayan, I'm very excited na makasama kayo dito. Dahil interesting. A favorite ko rin yung isa dito sa gagamitin natin ingredients sa dish ninyo. Talaga yung squid. I love squid. Oh, ah, mahili ka na sa squid? Mm -hmm. Siyempre, pineapple. Oh, yan. Yeah. Kapag sinabi na natin kung ano yung mga ingredients. So, ano nga ba ang lulutay natin today? It's a stir fry squid with pineapple. Ayun, stir fry squid with pineapple. Yes. So, simulan na natin ang pagluluto. So, anong muna natin kailangan gawin? First of all, itong ginger na to. Yung ginger? Yan. So, initin ko muna itong pan na rin natin. So, slice na ako ng ginger. Oh. Yan, siling haba. Yung ginagamit na siling oh. pangsigang. Yeah. So, kailangan din natin dito ng sesame oil and, of course, vegetable oil, yeah, ano? Yeah, celery. So, okay, so we have here our ginger. Pengin na muna po ako ng vegetable oil. Lagyan na natin dito. So, vegetable oil sa ating wok. And then, we'll add the ginger. Konting, konting, konting lang yan. Okay, and then celery. Kailangan pang slice. Let's just slice here. Tapos yung sili, one piece lang ng siling haba. Oo, para hindi masyadong anghang. Pero depende sa'yo kung, kung bawa, gusto mo sobrang anghang, ayan. Pwede nga talaga. Siya. Mm -hmm. Or pwede sigurong gamitin instead of siling haba, yung siling labuyo, no? Oo, ayan. So, kailangan ba ng bell peppers for this? Um, pwede rin, oo. Okay. Kailangan may kulting bell pepper. Kulay. Pwede ang pamix na lang yan. Mami Roy, that's red bell, bell pepper. So, tatagalin nyo na yung mga white parts sa inyong bell pepper. Mm -hmm. Siyempre, once na na-sutain na natin to, yes. nalagay natin yung pusit. Alam mo, marami mga mommies ang nagkakamali pag nagluluto sila ng pusit. Kasi ang nangyayari, tumitigas. Oo. Tumitigas siya. Or, or, or nagiging robbery. Yes. Ako kasi, ang technical lang, uh, limbawa, um, kung hindi siya stir-fry, papakulan mo, kailangan kumukulo na siya. Then, saka mo lang siya ilalagay. Pero ito, stir-fry na to, yung... Medium lang talaga yung pagkakalutok. Kailangan medyo... White. Mm, eh, white pag mo ng white na yung color oh, ng ating yeah. squid. Okay, so ayan na yun. Tapos yep. natin ng sili. Siling haba. Siling pangsigang. Ngayon, ano nang ilalagay natin? Itong uh, sesame oil. Yes. Uh -oh. Para syempre yun sa aroma nga. Pero konti lang because this one has a very strong flavor. So ito na yung ating squid. Naka -clean, it's cleaned already at naka-slice na rin siya into rings. So parang ito yung sasabi ng calamari cut. Yes. Unahin mo natin yung pineapples before oh, we add yeah. This is the one that you can buy from the can. Pero pwede rin kayo gumamit syempre ng fresh pineapple. Okay. Syempre ang ano dito, di ba meron tayong anghang from the ceiling haba. Tapos meron din tayo ngayong tamis from our pineapple. So, kailangan din natin ng sugar, sugar. and fish sauce. Saka Parang fish sauce okay. or pati. Ang may ko muna ko. Ito nga ba? Ito nga. Or, hindi natin may tatanggi. Favorite ko nga yan. Eh. Favorite mo ba ang pati? <laughs> ako suka. Ay talaga. Mahilig ako suka. Pwede rin yun. 
adobo na <laughs> adobo na <laughs> ayan so pag medyo luto na yung ibang mga ingredients sa tema medyo lumambot na yung ating okay. uh, so mixing natin bell pepper with our sili and our pineapple that's when we could add the squid yes. kailangan lang mainit na mainit ito yung masasabi ko naman na tips sa mga moms na nanonood ngayon kailangan mainit na mainit ang inyong pan pagka ihalo nyo na ang squid kasi you cook it at very high heat for 2 minutes tapos if you go uh, beyond that magiging rubbery na yung inyong squid. So, para maging malambot ulit ang kailangan nyo gawin, low heat naman, tapos lutuin nyo ulit for 30 minutes. Pwede pa nang i-save yun pag naman na-overcook na. 30 minutes nga lang kayo ulit maghihintay. So, ito, add na natin ang ating squid. Go. Yan. And just, we'll wait for it lang na maging color white. And then, of course, let's season it with ajikinisa. Pampasarap. So, lagay iba pa rin ang lasa ng Pinoy, di ba? Yung pagkain na galing dito sa Pinoy kasi malalasahan talaga natin yung yung ginisa. And with Aja Ginisa, pwede mo na nga yung ibaon ang lasa ng ginisa even if you're abroad. Kasi nandito na yung flavor ng ating onion, garlic, meat, and seasoning. Diba? Kaya pag nandun ka naman nasa ibang bansa, I could feel right at home by cooking delicious dishes, Pinoy dishes with Aja Ginisa. So complete na siya. Complete na talaga. Ayan. At saka maganda dito, it's only 2 pesos and 50 cents for one 7 gram pack. So very economic, very affordable siya. Tapos this one is enough para mapadlasa yung isang 450 grams of meat. Or half a kilo. Ayan, ay diba? It's good. Malapit na. Kani lang kasi medyo parang gray. Parang gray. Yes, ngayon, white na. Pwede ko lang kunin yung plate natin. Wow. Parang itong dish na to pwedeng pangpulutan na, no? Oh, Mami okay. Roida. Pwede rin, ano? Kaya sa mga mami dyan na conscious, yan. Ay, oo, oh, pang diet. Kasi seafood siya and then vegetables. Vegetables. Yeah. Ayan, ako okay. pwede na to? Yes. You can start plating para okay. maya-maya lang imatikman na namin ni Mami Roida ang kanyang napakasarap na dish. Of course, done in less than 10 minutes. Yes. Mabilis lang. Pero makita mo naman, kala mo pinaghirapan talaga, di ba? Ang daming kulay, masarap. Kulay. Yan, ito na naman ang isang masarap na dish. Of course, galing nga kay Mommy Royda, ang stir-fry squid with pineapple. Na mas pinasarapan ng Aji Ginesa. So sa akin mga quick fry foodies, please keep on sending your 10-minute kitchen wonder recipes para next time, kayo naman ang makasama ko dito sa quick fry kitchen. Hi na! for a modular kitchen, making workspaces work. Elba Clippers from Italy for our kitchen appliances. Jamie Oliver Professional Series from Tefal for our cookware. Oxo Good Grips for our kitchen tools and gadgets. True Value, Destiny Paint, Blinds Fine Furniture, Clara International Center. And I would like to thank Chris and Jal Magno of Magno Optical, b and Hair Gallery Salon, You Are You. Yeah.